こすずなもこべやさあひらこをあなばそり青く光る場所へもう一つの未来を君と今ここに始まるから。あわいみなさんこんにちはパーソナリティの坂木原ゆいです。アシスタントの立花さらです。同じくアシスタントの小林上ですはいこの番組はデボの制作所スタジオエゴさんの情報をたっぷりとお届けするウェブラジオでございますはい、はい、第5回なんとゲストさんがまたまたいらっしゃっておりますということでいきましょう神楽カエンタンド神楽方針家ヒロインのつわみこと役春菜蓮さんでーすいらっしゃいませーすよろしくお願いしますはいどうぞは<笑>そう、コンスズワっていうのを忘れてた。<笑>あ、そう、そうや。そうそう<笑>はい、コンスズワでございます。あれ、これ、みんな初めまして。そう、でいいんですか。ですですですね、はい、もう、こんな、こ、うん、んな華やかな場所にっていう。<笑>いや、ただね、女が置いてだけです。<笑><笑>はい、だそれだけです。<笑><笑>え、私は共演したことは、はい、ある。ね、はい、ここにね、あの、他社さんの、そうですね、なんですが、いいですか、ランスシリーズ。そうそう、ね、<笑>そうなんです、うん、あの、ね、ランスシリーズの、ね、ースがついたゼロスリーズ。ね、で、うん、キャラいっぱい言いましたもんね。そうね、実はご一緒させていただいておりまして、ね、そうなんですよ、はい。でも会うのは今日初めてなので。はい。はい、よろしくお願いしますね。たっぷりとちょっとね、いろいろ話を聞きたいなと思ってます。はい、はい、お願いします。さて。投稿がいっぱい来ておりますよ。はい、はい、行きましょうか、うん、早速。はい、はい、では、ふつめろなんつうか読んでいきたいと思います。はい、まず、一通目、えー、ラジオネームあかねさんからいただきました。はい。ゆいにゃん、さらち、小林ゆえさん、はるなれんさん、こんすずは。こんすずは。神楽方針家のオープニング曲、聞きました。まるでバトルシーンの B. G. M. を想像させるような楽曲ですね。曲がかっこよすぎて、約一分三十秒が本当にあっという間でした。皆さんは曲を聞いて、どのように感じましたか。はい、大体オープニングムービーね、うん、公開されましたけれども、はい、そうなんですよガツガツで、ね、いやーすごいですよね前作の「カエンタン」の時もすっごいかっこいいやっぱロックな、うん、曲調だったんですけどそれを継承しつつ、うん、今度はあゆみちゃんがねあゆみちゃんが歌ってるんだもんねそうなんですよ作ってもいるしいやーすごいよねかっこいいですねちょっと部屋が開く感じですねそうですね<笑>カエンタンの時はしほりちゃんが歌ってんだねえ、うん、ねえ、なんかどっちもグッとくる感じのね、雰囲気でございます。一<笑>分半があっという間っていう。ね、<笑>なんかね、和の感じを残しつつも、ロックロックなね、うん、感じが、またゲームがまた。ね、戦闘シーンもバリバリだったりしますので、ねね、結びつく部分がかっこいいなって。演じてる側的には、世界観的に、どうですか、ばっちりな。いや、もう。そうですね、本当に2倍3倍にもワクワクが膨らむ感じのやっぱあのパッと見やっぱのすごい麗しいあの風先生の、うんうんうんね、やっぱ絵が一番最初に入ってくるじゃないですか、うんうんうん、であれで前半はあの綺麗な感じからその激しい曲調に合わせてだんだん後半えそんなっていうあれもない。<笑>シーンに映っていくところがやっぱサグラシリーズの魅力をこうすごい伝えてくださってるので、うんうんうん、なんかさ先生の絵は天才なんだけどさ、うん、でも戦う巫女たちじゃん、はい、って考えるとさなんかすごくかっこよく見えてくるもんねなんか綺麗な女の子たちなんだけど乗せてくるとこうやっぱかっこいいなって思ってくるもんね,、うんねうん、お花満載で<笑>よかったなあゆみちゃん。<笑><笑>中の人たちがね、ざわざわいい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。紹介してください。そしてもう一つ行きましょうかね。はい、うん、ではご紹介します。ラジオネームゆういちさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、こんしずわ。こんしずわ。ゲストにみこと役の春菜さんが来られるということで、神楽カエンタンの話題が多くなりそうですが、うん、今回はそれと関係ありそうでなさそうな質問があります。どっちだろう。どっちだろう。<笑><笑>えー、神楽シリーズにはさまざまな妖怪が登場し、うん、その中にはヘビやクモなど実在する生物も多数いるわけですが皆さんにはリアルでこの生き物は見るのも嫌というぐらい苦手なものはあったりしますか、うん
、かっこ自分は足が10本以下の生ものなら調理して出されるところまではとりあえず OK といったところです。広いな。結構出ます。広い。行けちゃう感じ。行けちゃうね。<笑>また、えー、エッチなものに限らず。もしそういうものが出てくるシーンを演じなくてはならないときはどうしてますか何かあれば教えていただきたいです筆頭候補はやはり黒光りする例の、うん、過去エ,ルエロゲ的に意味深、ね、確かに<笑><笑>それではということでいやその演じるでも、うん、例えばそのね擬人化されてるとか、うん、あ雲だけど、うん、その野党だったらさヘビヘビとかですねで演じられるけど、うんまんまとかだったらどうしたらいいかわからない。黒いものとか確かに。<笑>ちょっとなんか<笑>何を喋る。うんうん、<笑>ちょっと、うん、生活に密接な感じですよね。こちらとしてもすごく。油うまいかさ。残り物うまうまうま。<笑><笑>ちょっといや楽しいかもしれないけどちょっと複雑な感じをね<笑>せめてやっぱ擬人化してほしいよね擬人化した上での話をしましょうかじゃあ、ね、<笑>キャラクターとしてねちょっとファンタジーな要素が欲しいそうですねじゃあな何がいやいやいやが先、うん、いやがある、うん、なんだろう、うん、私、うん、あのやっぱ虫さん系がちょっと苦手ですか、うんうんもうやっぱカサカサしてる、うん、足,足がいっぱいある即席的なやつだと、うん、ヒってなりますね、うん、ち,ょちょっと裏返したりとかできない,いや<笑>裏返すってなんだろう<笑>でその発想がなんですかあのあのやっぱりこう好きか好きじゃないかポイント裏返せるかどうかかなと思うんですよねなるほどねちょっとそ,、うん、それを助けてあげられるかどうか自信がないですね<笑>それは線引きするとカブトムシとかそういうの平気あそうですねそういうの平気まだ,まだ大丈夫ですなん,ですなんでなのかな、うん、やっぱその線引きあるじゃないですか<笑>分かりますな,なんだろうよくわからない人間の勝手な線引きが、うんうん、そうですねそ,そうなると大丈夫バッタはあーちょっと階段とかに居座られてるとカマキリバッタそうカマキリとバッタは同じジャンルだと思うんだけど通れないってなる本当に、はい、じゃあ緑のバッタと茶色のバッタだったらどうしたらいいですか細かい<笑>ち,ょっとちょっと違うじゃん<笑>世界観がちょっと違うじゃん<笑>、うん、カムフラージュあんましてない緑でも草むらとかだと思う、うんうん、緑,緑と茶色ど,どちらにあって思う緑かなあ緑かな<笑>あ<ー><笑>と緑かなあ<笑>バッタ感がすごくすごい感じのビジュアルで、うん、こうあのファンタジーゲーム的な意味でもグイグイ取られたら、本当に素のいやーっていうのが多分出ちゃいますね。いやでもレンさんしかり、うん、みことちゃんにもやっぱりちょっと苦手って思っててもらってた方がゲームのこの,あのあ、まあ、イメージあれになってしまった時の要素としては、なるほど、ね。うんどんとこいって言われるとちょっと、うん、<笑><笑>でもそうだそこはさ中の人との線引きしてほしくない<笑><笑>もう私なんかも何言ってもじゃんもう,<笑>もうさキャラはキャラで生きてるよ最強キャラですからね<笑><笑>皆さん頑張って混ぜないようにね三<笑>次元と二次元混ぜないようにね<笑>あの後で痛い目見るので<笑><笑>心折れちゃう心が折れちゃう二<笑><笑>次元は二次元三次元三次元ですけど二点五次元ぐらいに頑張っていますよ<笑>いいです何も触れる感じね頑張ってねいましょうねはいはい、そんな感じ。<笑>なんだ、これ。<笑>結局なんだ。<笑>そう、なんかい,いっぱい出てくるんで、神楽は。神楽いっぱい出てくるんです。あ、でも、ヘビとか、雲とかはさ、なんかそういう敵だったりとかさ、そういうイメージがすごく強いっていうか、かっこよくね、見えるから。いいそうですね。ちょっとバッタ、ちょっと。<笑><笑>よう考えてみたらバッタってなっちゃうと<笑>なんかベルトで変身しそうですよね。あ、そういう系そっち持ってちゃう。そうです、ね。そっち持ってちゃう。かっこいい方なんかね。<笑>だったらいいのかな。うん、こうかんな<笑>そんな感じでいいですかね。<笑><笑>なんだこのオープニング。<笑>はい、というわけで、コスズのコペア、今回も楽しくワイワイトークしたいと思います。最後までお付き合いください。ゲームを語るはい、うん、このコーナーではデモノス製作所スタジオエゴさんのゲーム作品についていろいろと語っていきます、うん、過去の作品も新作もプレイしているユーザーさんの投稿に語ってもらいながら
ゲーム内の質問などはメーカーさんに答えていただいちゃったりメーカーさんの行うイベントに参加した感想などなど語っていただくという固有いコーナーですはーい、はい、今回は行、ね、きましょうかねまあ、はいろいろ来てますね<笑>はい,いお願いしますはいじゃあちょっと面白い語り口からいきます、はい、ラジオネームひみことたけしはいやしさんですはいありがとうございますコンスズはコンスズはふつおたでいいのかちょっと迷いましたがふつおたでって言っていただいたんですけどゲームを語るでご紹介しますそうですこちらでございます<笑>楽しい大丈夫です<笑>はい、えー、神楽大戦のユーザー間でデボスズメの由来など話題になっていました、うんうんはい、運営さんもはっきりとは回答されていませんでしたので社名にもなっているほどのデボスズメの由来誕生経緯など当時を知っている方に教えていただければと思いますということですうんというわけで<笑>語っていただきましたい<笑><笑>きますよ<笑>えデボスズメの誕生経緯についてということです、はい、え1999年に発売したキューティアというゲームがあるのですがその中でスズメの敵キャラを出してほしいと山本が先生がえ簡単なラフを書いて当時のバトルの担当に渡したのですが出来上がったキャラがちょっとねここに絵があるんですそうかわいいこれ実は絵があるんですこれすごい貴重なこれが、ね、えリボという名前だったのですが見た目が可愛くなくえ十分可愛い可愛い,い,い,い全然可愛いのデボスズメ見た目が可愛いシュッとした,とした,とした,としたあそうそうそうそう,そう見た目的にはこうまま丸い丸いフォルムが、うん、あのただの本当に丸<笑><笑>球体の中のそうですちょっと毛のボリュームがシュッとした今のがちょちょっとフォルムが鳥の形をしてる感じですね,ですね,ね丸ですねこれはね。<笑>見た目が一応可愛くなくて書いてあるからね、えー、読むね<笑>、えー、山本が自ら書いて今の形になりました、えー、名前も当時のディボが元になりデボになりましたその後、えー、各種作品で味方として敵として時にはメカになって登場することになります<笑>すごい<笑>そして2009年にはデボスズメを擬人化したマスコットキャラクターとして女の子キャラが登場皆様の投票で名前がこのウェブラジオのタイトルにもなっているコスズとなりました、えー、現在はデボスズメと合わせてコスズムゲームに登場したりしていますそして私が声を当てていますということですはい、すごい歴史がすごい,すごいですね成り立ちみたいな1999年から<笑>本当になんかあの何ですか会社のホームページとかに、はい、なんか弊社の成り立ちみたいな創業十何年みたいな、はいはい、そういうのを感じましたね,ね私がエロゲーデビューしたのも1999年だから、はいはい、同い年ですよこのディボ,ディボちゃんと。やばいちょいちょいご縁がね<笑>ご縁でね運命を感じますやばい<笑>古いなおい<笑>いやいやいや誰も言ってないです私古いなおい<笑>いやいやでもこの時を経てねこのリボリボちゃんも進化し私も進化し<笑>声を当てみたいな巡り合わせですねこれはねゲームにもいろいろ登場し,し,しますもんね。するするなんかコスズもすごいなんかただのコスズじゃなくていろんな方も<笑>登場するからいつもねあれコスズってどんな子だっけみたいなかベースがあー全然自在なんですね。そうそうなんかこの間はねあのいつも方のゲームがあってあそれにはねヒロイン自分のやったヒロインに、うん、あのまあ融合して。オンオンみたいな<笑>とか、えー、オンオンみたいなのとか、えー、なんか難しいどっちよ難しいの<笑>確かにどっちも自分がやってるキャラクターだし<笑>難しいみたいなそうど,いろいろどうなるんだろうってそういろいろあの自由なフリーダムなキャラですえー<笑>えー、でもそこがやっぱマスコットキャラの強みみたいな感じなんでしょうね,、うん、ね,ねいろんなところはね、うん、出てきますけどね,ねいやいや武器になったりもしますしね。ねすごい。<笑>そうね。うん。反応ですね。誕生日でも皆さんねあのかぐかぐら大戦のユーザーの間でちょっとね話題になってたということで<笑>、うん、ちょっと嬉しいですね。ああね。なんかユーザーさんにしてみてもここが期限だ、うん。いやいやこっちが期限だみたいな、うん、ここが始めかなとかっていろいろね,ね元かなとかありましたねきっとね。すごいオフィシャルの情報が貴重な情報。これでまた皆さんに語ってください。<笑>そうですぜひ<笑>はい。はい。
じゃあそんな感じで次行きましょうはい、うん、えーとラジオネームプログレヤさんからいただきました、はい、皆さんコンスズバーコンスズバー厳密にはゲームではないのですが神楽方針化は4コマが掲載されているので投稿させていただきますほうほうエゴ時代の作品には結構な数で4コマが作られていましたが、うん、掲載場所の多くはパッケージ版パッケージ版の取扱説明書内幾名かのスタッフの方々が裏話や小ネタを交えてえ描かれているそれらが私は大好きで購入動機の4割ほどを占めていました<笑>すごいすごい<笑>熱がというかうエゴ作品のさエゴ作品の説明書は4コマにとどまらずミニ画集やショートストーリー次回作の広告とゲームクリア後に読むものでしたえー、ピューティアに至っては山本先生の漫画付きでしたしダウンロードの不況とともに業界全体でマニュアルがどんどん電子化され面白い要素が減っているのが少しばかり寂しいですねうんなるほどね確かにまたピューティアの話が出てきた<笑>すごいね,<笑>なんかね示し合わせてるんですかね裏で皆さんなかなか打ち合わせをしてくださってるのかな<笑>濃いメンバーがやっぱり<笑>しでしっておりますねということでスタッフさんからもいただいておりますえメッセージありがとうございます皆様ゲームのおまけとしてこういうものをつけてほしいとかありましたらぜひともメールにてお送りくださいねご要望ということでね、はい、出したら聞いてくださるかもしれない,い,<笑>いやでも本当にあの叶うかどうかはわからないけど、うん、意見聞いてそれをこうねスタッフさんが考えるっていうか候補としてね考えることがすごく大事だと思うので、うん、ぜひぜひ言った方がいいですよ、ね、そうですね、うんでも確かに昔は説明書すごい分厚かったけど紙物がね、うん、今は説明書ピラッて終わりだもんね一枚で終わっちゃうんですよ,だよねキャラクターのページすらないっていうのもあってちょっと寂しいんですよね出たオタク<笑>もうテンションの違いがいいやっぱり開ける時がすごく楽しみで最初に開けるのはこう説明書じゃないですか、うん、やっぱそれが一二ページで終わっちゃうとやっぱり少し寂しいなそうね最低限のことはねその見開きで終わっちゃうんだけどね紙でねだけどまあ確かに寂しいっちゃね昔からねやってるとはね寂しいっちゃ寂しいのかなでもさ得点がすごいじゃんそうなんだ僕ら得点がさ得点が豪華になってでもその皆さんの目に映るね得点とかがやっぱり豪華になってきてるからなかなかほらゲーム制作のね皆さんもねどっかでねあのちょっと塩梅取らせてあげないとただただ大変になっていくそうですよねだけだからそこはちょっといろいろねこう考えつつねこっちを多くしてくれているからちょっとここはなくさせてあげようかなとか<笑>やはりちょっとある程度を求めやすくしていろいろこうした結果ここかなっていう,うバランスがあるんですいやだって昔に比べたらパッケージとかも大きさとかもおかしい時期あったじゃん、えー、ありましたねなんかこれ棚に入らないんですけど<笑>でかいって<笑>でかいみたいなこのこの,このあれの今ちょっとすいませんラジオでね今すいませんもうジェスチャーをしてこれラジオにあるまじきこと言ってるんですけど<笑><笑>より大きいことってあったもうドクドカーンとあのなんだパンフレットみたいな感じが入る大きさのやつとか、えー、いやでも嬉しいそうですけどね限定版とかねんなんかその嬉しいけどなんか。そうやってどんどんさやり始めちゃうとさやっぱりね求めちゃうじゃん,ん豪華なものをでその気持ちに応えるさメーカーさんもさ<笑>大変じゃん<笑>そうで,すよ、ね、でもパッケージの重さは幸せの重さなんですよ名言みたいなことまあね<笑>すごいなんかスタラさんが生き生きとしてちょっとねゲーム制作プラスアルファのところだからね<笑>メーカーさんにもね頑張っていただきつつね,ねみんな買いましょうね<笑>ね、やはり応援してね、やってくださいね、はい。みんな一生懸命作ってますので、<笑>ぜひとも熱い気持ちでね、この皆さんみたいにねプレイしていただけたら嬉しいなと思いますね。四、はい、コマいいね。こういう話もいいですね。そうですね。すね今、うん、そう神楽保身か四コマ見てます。見てます。すごい可愛いですよね。可愛い,いですよ。あのー。私も拝見したんですけど、あのミコトちゃんの可愛、はい、い,いって言ってるあの謎のかわ可愛い,いあ,あれは可愛い,いですね。はい、<笑>多分見た方はわかるんですけど、はいうん、そうですミコちゃんちょっとそう感性が<笑>ちょっとずれてる。感性がちょっとあのすごくつあの強いタイプ、感じ性が強いタイプなんで、すごく独特な感じ。ちょっとネタバレしちゃうと、うん、あのこれから見る方があれかもしれないんですけど、可、う、愛、ん、い,い。
のかな面白いのかなっていうものを持って可愛いって言ってる<笑>感じ、ね、広いのね広いですね範囲が広いのねそうなんです、うんやっていただいた方にはわかると思うんですけど、うんうんうん、各地を旅しているんです。旅して妖怪退治をしてるんですけど、行った先々で、なんかご当地の独特な子たちをこう、うんうん、いろいろ集めてきちゃうので、うんうんうん、もうお部屋が実家のお部屋が大変なことになっているっていうのが彼女の個性の一つ。<笑>なんか可愛い,い。ねなんかドエライらしいです。なんかドエライ。<笑>すごいペアのヒロインちゃんがいるんですけど、うん、その子が言うにはやっぱり結構引く感じ。ちょっとびっくりする感じ。ね、へえ、はい。でも一癖ね、二癖あった方がいいんですよね。ねグッとくるんだよね。ねそうだね。いいんじゃないですか。そうなんです。はい。愛してさんそこも含めてぜひみこと。はい、四コマもお願いします。ますもうはい、というわけでそんなところですかね。はい、はい、はい。たくさん投稿ありがとうございました。以上、ゲームを語るでした。キャラにお願い。このコーナーは、デボノス製作所スタジオエゴさんに登場する、私たちが声を担当したキャラクターに好きなことを言わせちゃおうというコーナーです。はーい。こんなこんなで、今日ゲストさんがいらっしゃってますからね。ですね。はい。ゲストさんのキャラのちょっと説明とかも、はい。ておきましょうか。はい。かしこまりました。うん、ええー、諏訪みことちゃんについてです。うん、はい。ほんわか姫美子<笑>、うん<笑>はい、妖怪退治を専門とする諏訪神社の優秀ある血を引く美子さんです、うん、箱入り娘というよりお姫様で少し属性に疎いところもあるとい、うん、うですね、うんうん、しかし一度決めると絶対にやり遂げる強い意志を持っている、うん、ということですね、うん、で今回ですねそれまでの間に数々の事件を皆さんご存知の通り解決してきたわけなんですが、うんはい、とある妖怪を追い詰めたことがきっかけで故郷の諏訪に戻ることになるが。ということですね。はいはいはいあそうなんですとてもね、いいのかしらみたいなところもあるぐらい<笑>あのさあ、ひわなキャラクターとか、はい、なんか汚れを知らない的な、はい、キャラってプレッシャーですよねそうなんですよ本質的にねな、なんなんですかね,な,な,んねなんか別にプレイヤーさんも、うん、中の人にそれを求めてはいないのはわかるんですけど<笑>さっきも言ったけど、分けて考えてねっていうね<笑>そうなんですあれなんですけど、ね、そう思ってるんですけど、でもなんか私がそうあらねばならないみたいな<笑>気持ちにすごくそう聞こえるかな<笑>聞こえるのかなみたいなのが、ね、そうなんですなんかそう美しい美しくあらねばならないっていういやでもいい感じだよね声ね,ねあ,ありがとうございますぴったりぴったりでございますなんでそのこうねなんかシリーズ通してやらせて、うん、だけでとっても嬉しいですねえ、そんなこんなで、はい、もちろん来てますよ。はい、そうよ<笑>皆さん期待のいっぱい来てますよ。<笑>はい、じゃあ早速行ってみましょうかね、一つ目。はい、えー、っと、はるなれんさん。はい。ラジオネームホワイトストーンタイガーさんから、えー、諏訪みことちゃんでよろしくお願いいたします。ということで、行ってみましょうか。はい。はい。では、どうぞ。ツイッターフォローさせていただきました。これでいつでもあなたが何してるかわかりますね。まず、アップしてる写真から住所を特定して、その後、郵便物を調べて、あ、あ、冗談です。すごいシーンってね。<笑>なんか、違う。こう言わせたいんだね。<笑>すごいちょっとなんか最後が、やめる風に仕上げたかったんだね、これね。愛がすごい。<笑>え大丈夫かと。言わない。あんまり本編では、この側面はなかったです、ねねね。意外と、なんか、あの弱そうに見えて、うん、結構精神的に強い子なので。うんうんうんうん
なんか意外と折れないんですよ、うんうんうんうん、だってねほんわかさんなのに物理攻撃そうなんですよね結構肉弾性なんですよねだから多分こう思い人ができた時に、うんうん、どうなんですかね<笑><笑>こういうこと<笑>こういう方向性に行くのかどうなのかっていうでもホワイトトンタイガーさん的にはきっとありなんだろうねそうですねちゃんがこうなってもありなんだろうね,ねありなんです受け止めてくれるんですかね,、うん、ねホワイトストーンタイガーさんの写真から住所を特定して、うん、その後郵便物を調べていいんですかね<笑><笑>いやいいんじゃないですかいいんだ<笑>自己責任ですよね<笑>本当誘ってますよ,、ねよ<笑>うん、はいじゃあ次行きましょうはい、はい、ではラジオネームティガさんからいただきましたありがとうございますありがとうございます皆様コンスズはコンスズはでは担当直入に春名連様で、はい、神楽園丹の見事でお願いしますはい、はい、ということで行きましょうどうぞ<笑>今日からこの私がこの世界の覇者よグハグッてグッて書いてあるグッて書いてあるグハハハハハって書いてあるあれこういうキャラでしたっけ<笑>結構キャラじゃないですね。<笑>こういう側面はないです。ない。<笑>な,い<笑>なんていう天童なんだ。<笑><笑>すごいでもみんな見事で遊んでくれてて嬉しいですね。<笑><笑>いやもうだから分かってやってるもんね。<笑>うん、<笑>いいじゃないですか。うん、そうなったらの話。そうですね。こういう裏ルートが裏ルートしれない。<笑><笑>どうするどうするこんなルートあったらここから生まれた裏ルートみたいなねコミケ版とかそういうマジかよって<笑>です、ね、実はヒロインがラスボスっていうね<笑><笑>そこまで一緒に来たのにもうどうしたらいいかわかんないねもうね<笑>本当ですよねそういう面も見たいとねみことちゃんならいいと。皆さんすげえな。愛が深い。うん。ですね。はい、ありがとうございます。いい感じですよ。はい、ラスト行きましょう。はい,はい、えー。ラジオネーム愛様のしもべしょうきさんからいただきました。はるなさん、ゆいにゃん、ゆえさん、さらさん、こんすずは。こんすずは,は。今回は神楽方針下から諏訪美こと役の春るでんさんが来ら,来られるとのことでしたので。こすずの小部屋に初入室してみました。どうぞどうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。<笑>というわけなの。でまず春菜さんには見事で次にユイニャンさんには空を仰ぎて雲高くのミン,トミント女王様で、えー、サラさんには出雲フォーのウルカを、うんうん、ユエさんには野党でそれぞれと初投稿したことを褒めてください、えー、私は褒めて褒められて伸びるタイプなので<笑>ということで<笑>、うん、肝心のねセリフがないということでね<笑>どうした<笑>あのそうなんですあの初入室ありがとうございますありがとうございます,いますですがセリフを書いてください<笑><笑>すごい、これなんです。気持ちを受け取りました、ね、そういうコーナーなのでございます。<笑>あの、ぜひ次には、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ご覧いただいて。えっと、今日は、じゃ、まあ、ちょっと、今回は、初めてだから。初めてということで、<笑>であのー、あの、褒められるね、褒めるセリフを私たちが考えましたので。はい、ね、それを言いましょうかね。はい、はい、<笑>というわけで、行ってみましょうか。じゃあ、順番は、春菜さん、さ、は、ら、い。ちゃんかな。サラテキンソかな。サラちゃん。でユエちゃん。はい、で私の女王様。女王様。<笑><笑>うん、いいなのかなこれね。はい。では行きましょう。全員で行きますよ。トントントンと行きます。はい。ではどうぞ。初めて勇気を出してきてくれてありがとうございます。正気さん、ちゃんとお便りかけて偉いのです。また次回もよろしくお願いします。ありがとう、正気さん。君なら、我の祠に招いてやってもよいぞ。しもべなんだから、投稿しなさいよね。頑張ったらご褒美に、ちょっとは優しくしてあげるわ。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>すごいですね。欲張り。書かないで見るもんですねって言ったらおかしいですけど。うん、そうそうね。どうしようどうしようこれ。みんなちょっと覚えちゃうんじゃない。<笑>味を占めちゃう。<笑>何
なんか新しい。<笑>あでこっちお名前も言わなかった。<笑>はいはいはい。初期さん？初期さん？今ありがとうございます。音声編集してる。<笑><笑>自分で付け加えてください。<笑><笑>はい、いや、なんか、これはこれで、ありがたいね、全員にね。はい、はい、すごい、なんか、皆さんね、他にもね、めちゃくちゃ長いやつとかね。えー、すごい、ね、あったんですけど、ありがとうございます。あの、投稿で採用されるには、ちょ、もうちょっと短い方がきっといいかもしれません。<笑>戦略です、ね。アドバイス的にね、<笑>確率が上がる。はい、いや、だって、もったいないじゃん。こ<笑>んなにね、えー、そうなんです。でも、あの、すべて、目を通させて、もちろん、いただいております。ので、というか、私、今回。すごいそう全部送っていただいて、ね、台本もただいたのでぜひぜひありがとうございますはいいやちょっとなんかせっかく採用なんかこんなに一生懸命長文を頑張っても<笑>採用されるちょっとかわいそうだから<笑>あの採用されるためにはそうです塩梅をそうですあのはいお願いしますということで。こんな感じでいいですかねちょっと豪華だったね。ですよ、みことちゃんかわいかった。いいよ。やっぱ癒されるね。やっぱね、なんかちょっと、私癒されない人だからちょっとなんかね。どういうことですかいやいやいや、女王様じゃん。ちょっとないじゃん。だから癒されましたよ。あ、そうかそうか。そうですよね。<笑>本はいいですね。というわけでいいですか？はい,、はい、では引き続き投稿よろしくお願いします。以上、キャラにお願いでした。こすずの告知のこえやメーカーマスコットキャラの私こすずとみことがメーカーさんからの告知をこすずっとお届けしますさて今年も来ました夏の大イベント8月11日木曜日開催電気街祭り2016サマーそして8月12日金曜日から14日日曜日開催のコミックマーケット90にデボノス製作所スタジオエゴが出店コミケの企業日は12日13日ですイベントでの販売グッズは神楽方針家のミニゲームが入ったグッズセット神楽方針家豪華絢爛プラスサントラセット冬の新作のテレカセットなどなどぜひゲットしてくださいねそしてなな,な,なんとラジオの投稿でもご要望があった出雲のアマテラスの抱き枕を制作決定その他にもいろいろと企画していますので詳しくは公式ホームページの更新を待っててくださいね最後に神楽対戦情報ですブラウザゲーム「神楽対戦」では7月に七夕イベントを開催予定そう七夕といえば出雲スリーですね詳しくは公式ツイッターアカウントなどをチェックしてくださいね以上こすずとみことの告知の小部屋でしたはい、小鈴の小部屋そろそろお別れの時間になってしまいました投稿募集のお知らせお願いしますはい小鈴の小部屋では皆様からの投稿をお待ちしておりますふつおたではラジオの感想私たちへの質問やメーカーさんへの応援メッセージなどゲームを語るのコーナーではデボノス製作所スタジオエゴさんの作品に関する感想や質問などなど熱い思いを募集していますそしてキャラにお願いではデボノス製作所スタジオエゴさんで私たちが演じるキャラに言わせたいセリフを募集していますキャラ名と言わせたいセリフを書いてくださいねゆいさん演じるキャラは毎回募集しつつアシスタントパーソナリティは毎回2名ずつのローテーションなので気をつけてください次回は小林上と藤崎さやかの2名ですそしてラジオに投稿して採用された方の中から小鈴賞に選ばれた1名様に小鈴の小部屋オリジナル缶バッジをプレゼントしますのでどしどし投稿してくださいね投稿は小鈴の小部屋特設ホームページ内にある投稿フォームからお願いいたします今回の投稿締め切りは7月19日火曜日です次回小鈴の小部屋の更新は8月上旬を予定しています更新などの情報は公式ホームページやデボノス製作所スタジオエコのツイッターアカウントをフォローして情報をチェックしてくださいね
はいではお待たせいたしました今月のコスズショーはヘネムホワイトストーンタイガーさんでーすおめでとうございますちょっとヤンデレなね<笑>ちょっと寝言をご所望だったそうなんですあの新しい一面を消費でただちゃはい、オリジナル缶バッジ届きますのでメーカーさんからのご連絡に対応くださいこのね、ここにあるこの缶バッジすごい可愛いこそずつの缶バッジにちょっと今回ゲストさんということで裏にサインをよろしくお願いしますのでいいですね、豪華ですねはい、お待ちくださいませはい、今回の放送いかがでしたっけいやー、なんか来るまではすごくドキドキしながら来たんですけど、うん、正直なんか<笑>大丈夫かしらあんな知らない人たちがいたら立って食われるんじゃないかしら<笑>本当にでも言った通り、うん、そ,その華やかな,なんかもうすでに空気がきっと出来上がってる空間に何度も言いますけど、うん、女なだけなんですよ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ね、お話いっぱい聞けて、はいはい、もっともっとね聞きたいけどね、うん、またぜひゲストにぜひぜひよろしくお願いしますぜひ、ねね、ぜひぜひなんか初めてだったけど、うん、なんかねすごく話しやすくて、ねうん、ふわっとなんか三次元もふわっとしてるそうなんですよ<笑>すごくほんまかとしていて、うん、すごいそうこんななんかそうなんですよなんか皆さんがとても優しく聞いてくださったので、うん<笑>これはね、ちょっと二次元と三次元ね、あの考えなくても大丈夫だかって、うん、そう。うんうん、私とはまた違うね。<笑>あれ大丈夫ですよ。<笑>そう、私とはまた違うね。あの理解をしなくても、三次元と二次元融合してる感じですよ、皆さん。本当ですか。<笑>頑張っていきます。<笑>頑張ってキャラクターをね、<笑>頑張っていきたいし、続けてください。<笑>はい、はい、そんな感じでいいですかね。ぜひ本当次回もまた来てくださいね。はい、よろしくお願いします。はい。さあで豪華な回でございましたが来月一応ゲストさんいらっしゃらない感じなので通常の放送ねここお待ちしておりますはい、はい、では小鈴の小部屋次回もお楽しみにお相手は坂木原由衣と立花沙羅と小林優衣と春奈蓮でしたバイバーイ,バイ,バーイ